Project Kath. Hello everyone, I am Mom Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang angles formed by parallel lines cut by a transversal. Meron tayong dalawang mahalagang terms na familiar muna dapat tayo. Ano ito? Ito yung parallel lines at yung transversal. Okay? So kung meron tayong dalawang line, example, line A, yan, at line B, ngayon, itong line A at line B na to, ga kahit gaano natin yan i-extend at hindi sila nag-intersect, sila ay tatawagin na natin parallel lines. So, two lines are parallel if they will never intersect. So, let's, uh, let us consider line A and line B parallel to each other. Ngayon, let's have another line. Ito, si line C. Yan, si line C. Etong line C na to, kung napansin nyo, kinat niya yung two parallel lines natin. Kinat niya, at the same time, nakabuo tayo ng mga angles mula sa line na to. So, itong line na to, tatawagin na natin yung transversal. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga nabuong angles. Ito yung angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, and 8. Mula sa walong angles na yan, pwede nating i-identify yung iba't ibang angles, no? Base sa relationship nila na meron tayo. So, let us describe these angles na to. Or let us group these angles. So, let us start with 3, 4, 5, and 6. Tignan ninyo yung angle, angle 3, angle 4. Yan, angle 4, angle 5, and angle 6. Kung mapapansin nyo, yung 3, 4, 5, and 6 na angles, makikita mo sila sa loob na pwesto. Ito sila. Yan. Tama? So, yung mga yan, tatawagin natin silang interior angles. Okay? Kung mapapansin mo, gumamit tayo ng parang less than na symbol, angle ang basa natin dyan. Okay. Ngayon, kung meron tayong interior angles, Meron din tayong tinatawag na exterior angles. Nasa labas sila, bandang labas. So kung yung 3, 4, 5, and 6 ay interior, ito namang 1, 2, at 7, at 8 ay exterior angles. Yan. So sulat natin ang mga exterior naman natin ngayon. Exterior angles ay angle 1, angle 2, angle 7, and angle 8. Yan. So, kung gusto natin tignan yung relationship ng angle 3 and angle 6, ano napansin ninyo? ba? Diba? Yung isa nasa left, yung angle 3 nasa left, yung isa nasa right. Tama? Yung 3 nasa left, yung 6 nasa right. etong dalawang angle na to, parehas silang interior angles. Pero dahil magkaiba sila ng pwesto, tatawagin naman natin silang alternate para silang interior alternate interior angles so bigyan mo ko ng pares ng alternate interior angles these are angle 3 and angle 6 another pair angle 4 and angle 5 ayan ito interior din yan nasa right ito naman interior din yan pero nasa left So, baliktad sila ng pwesto. Tama? So, meron din tayong tinatawag na alternate. Yan. Alternate exterior angles. Ngayon, syempre, titingin ka lang sa mga exterior natin. Ang exterior natin kanina ay yung 1, 2, 7, and 8. Tama? Pero, alternate, dapat yung isa nasa left, yung isa nasa right. No? So, ang pares ng alternate exterior angles natin ay angle 1 and angle 8. Ito yon exterior itong mga ito eh. Angle 1 and angle 8. At yung isa pang pares ay angle 2 and angle 7. Okay po? Okay, i-review ulit natin yung identify natin kanina. So, yung mga interior angles natin ay angles 3, 4, 5, and 6. Yung mga exterior angles naman natin ay angle 1, 2, 7, and 
Ano ulit yung alternate interior natin? Titingin lang tayo sa mga interior angles. So, alternate interior angles, 3 and 6, tsaka 4 and 5. Ang alternate exterior angles naman natin ay angle 1, angle 8, titingin lang tayo sa exterior, at angle 2 and angle 7. Okay. Meron din tayo na side. Interior angles. Yan. Same side, interior angles. So, very, ano, very uh, obvious naman kung ano yung ibig sabihin nito. So, kung same side, interior angles, ito yung mga interior angles natin na nasa same side. So, ano ang pares doon? Angle 3 and angle 5. Tsaka, angle, ito, yan, angle 4 and angle 6. Ngayon, meron din tayong same side, exterior angles naman. So, yung titignan lang natin, mga exterior angles. Okay? So, ang exterior naman natin ay itong dalawang to. Bakit silang dalawa yung nasa same side? Kasi pares silang nasa left. So, angle 1 and angle 7. At saka, angle 2 and angle 8. Yan. Angle 2 and angle 8. Yan. Okay. Ngayon naman, tignan natin kung ano naman ang ibig sabihin ng corresponding angles. Yan. etong 1 and 5, pares yan ng corresponding angles. Tignan mo yung pwesto niya. Si 1, makikita mo siya sa taas ng, taas at left side ng line A. Tama? Ito namang si number, ah, angle number 5. Yan. Na, makikita mo siya sa taas ng line B at nasa Left. So, halos parehas sila ng pwesto. Tama? Yun yung tinatawag natin corresponding angles. Meron ka pa bang ibang nakikita ang corresponding angles? Ano kaya ang pwede maging kapares ni angle 3? Ito ay angle 7. What about angle 2? Ito ay angle 6. What about angle 4? Ito ay angle 8. Tama? Yan. So, this time, let us have another example. So, ito yung ating transversal. Ito naman yung ating parallel lines. So, yung line G, transversal. Yung line A at B, parallel lines natin. So, halimbawa, ito yung angle 1, angle 2, angle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Halimbawa lang. Tignan mo mismo sa illustration na to, alin kaya sa mga yan yung interior angles? Angle 7, angle 8, angle 3, and angle 4. Tama? What about exterior angles? Angle 5, angle 6, angle 1, and angle 2. Bigyan mo naman ako ng example ng same side interior angles. Yan. Ito yung same side interior angles natin. Angle 7 and angle 3. At saka angle 8 and angle 4. Same side exterior angles. Ito yun. Angle 5 and angle 1. At saka angle 6 and angle 2. Tama? Dito natin, tawag natin doon ay same side exterior angles. What about corresponding angles? So, ang corresponding angles natin ay angle 5 and angle 3. Ano pa? Pwede rin angle 6 and angle 4. Pwede rin angle 7 and angle 1. At saka, angle 8 and angle 2. Ngayon, may mga times na kung saan, bibigyan lang tayo ng isang sukat sa walong yan. Halimbawa, angle 5. Ang sukat daw ng angle 5 ay, yusin natin, angle 5 ay 100 degrees. Yan. So, palitan natin itong angle 5. Ito ngayon ay 100 degrees na. Kung tatanungin ang sukat ng angle 3, ang sukat ng angle 3 ay 100 degrees din. Bakit? Kasi meron tayong uh, postulate na nagsasabi na corresponding angles are congruent. Yan. Corresponding angles are 
congruent. Pag sinabi natin congruent, parehas ng sukat ang mga magka-corresponding angles. E di ba yung angle 5 at angle 3 kanina, corresponding angles sila? So, ibig sabihin, alam na natin na yung angle 3 ay 100 degrees din ang sukat. Okay? Ngayon, tignan mo naman yung angle 6. Kaya mo bang ibigay kung anong sukat ng angle 6? Oh, balikan natin ha, ito ay angle 5 kanina. Yan. Ang angle 6 naman, kaya pa rin natin ibigay yung sukat niyan. Bakit? Kasi kung maaalala mo kung ang dalawang angles ay adjacent, magkatabi, at nakabuo sila ng linear pair, sila ay supplementary. So, pag sinabi natin supplementary, ang total ay 180. So, ano yung pwedeng katabi ng 5 para ang total ay 180? Diba yung 5, 100 na? So, yung 6, ito dapat ay 80 degrees. Yan. So, ang angle 6 ay 80 degrees. Okay? So, ano naman kaya ang sukat ng angle 4? Ang angle 4 ay 80 degrees din. Kasi, yung angle 6, tinan mo angle 6 at angle 4 ay corresponding angles. Eh, sabi nga natin kanina, corresponding angles are congruent. Yan. Okay, so lagyan natin ng marka to. Yung angle 6 natin ay 80 degrees na. At yung ating angle 4 ay 80 degrees na din. Ngayon, ang ating angle... Angle 3 ay 100 degrees na. So, ang kulang na lang natin ay angle 7. Yan, angle 7. Angle 8. Angle 1 and angle... Yan. Kung mapapansin mo, yung angle 7, tinan mo angle 7, yan. Angle 7. Diba katabi niya si angle 5? Katabi ng angle 7 yung angle 5. Ngayon, nakabuo ulit sila ng linear pair. Ano yung linear pair nila? Ito yun, no? Kung titignan ninyo, ito, oh, yung angle 5 and angle 7, may ya, yan. May linear pair silang nabuo. Okay? So, ibig sabihin, supplementary rin sila. Yan. Supplementary din sila. So, in short, yung 5, 100. So, yung, ano yung 7? Yung 7 ay 80 degrees din. Yan. Bakit 80 degrees? Kasi 100 plus 80 is 180. At sabi natin, ang linear pair ay supplementary. So, tingnan mo yung angle 8. Kung mapapansin mo, yung angle 8 ay dapat 100 degrees din yan. So, ito... 80 degrees kanina, eto 100 degrees na rin. Marami kang pwedeng i-reason dyan. Pwede mo rin sabihin na vertical angles kasi yung angle 5 and angle 8. No? Tinaman natin yung angle 1. Yung angle 1 naman, pwede natin sabihin na yung 4 and 1 vertical angles sila. Kasi may nauna tayong lesson dito tungkol dito. Pag sinabi naman natin vertical angles, hindi sila magkatabi, pero meron silang uh, na-form sila out of two intersecting lines. Non-adjacent angles na nanggaling sa two intersecting lines. So, yung angle 1 dito, ito yung ka-vertical niya, si angle 4. And this is, so, masasabi natin na congruent sila, so, ang angle 1 ay 80 degrees din. At ang angle 2 naman, pwede natin i na yung angle 4 at angle 2, linear pair sila. No? So, ito ay 100 degrees naman ngayon. Yan, 100 degrees. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cuff. Thank you for watching.